Hi, me har fått ett spörsmål. Hello, can you recommend any Norwegian prose poetry like Russell Edson? Very informative vid video, thanks a lot. Först så måste jag bara tacka för att du syns att videon är vare är eh, informativa och inte minst för att vi har fått spörsmål. För mig egentligen kan svara ordentligt på spörsmålet så må vi se på vad prose poetry är för det är ju säkert att alla vet. Um, på norsk så kallar man prose poetry för prosadikt och det är en uh, typ av lyrik som är skrevet omtrent som prosa. Du kanske husker dock ifrån lyrikfilmen att man snackade om att det är skill på lyrik och poesi. Poesi har något med språket och gör mens lyrik er en sjanger. Väl detta är skrevet på prosa som är en an typ av språk än poesi, men samtidigt så har det lyriska egenskaper. For exempel så är det vanligt att bruka rim och repetitioner till och med poetisk språk, men det som inte är vanligt och som är typisk för vanlig dikt är att det inte är ehm verselinjer på samma måte, där är inte ojämn högre marg och dikten är eller prosadikten är stilt upp på en helt annan måte. Historisk så kan vi faktisk finna prosadikt så långt tillbaka som till Bibeln. Men jag tror inte akkurat vill kalla det prosadikt, men prosa no prosadikt aktig om du vill. men det är vanligt att förbinda den här genren med eh symbolismen i Frankrike på 1900-talet. Och symbolismen är ju en av dessa ismen då. Den knyttes speciellt till bland andra Baudelaire. Men visst med drar till USA där Russell Edson som var med i frågsmålet är ifrån så är det speciellt en som heter William Carlos William och Gertrude Stein som är känd för att skriva prosa dikt som egentligen började med detta i USA och brakte det till USA. Även om bägge dessa levde lite för Russell Edson så är det han som gärna kallar prosa diktets gudfar i USA. Men nu spurtar du om eh, prosadikt eller prose poetry i Norge. Och som du kanske har skönt sedan jag kallar det prosadikt och det är ett norskt ord så finns det här och där är bland annat en redaktör som heter Henning Hovlid Bart som har skrivit eller samlat en antologi över norske prosadikt. Och han går helt tillbaka till cirka runt 1890 och helt fram till 2000 då och har med en del av de viktiga prosadikterna i denna tid. Han definierar det norske prosadikte som ett kort prosastycke som betraktas som ett dikt på grund av ett förtettat språk eller på grund av annan likhet med lyrik. Och i denna bok så får man en jättefin översikt över prosadiktets tradition i Norge. Som du säkert känner när jag säger att det går helt tillbaka till slutet av 1800-talet så har faktiskt den existerat här eh, ganska länge och den är fortsatt relevant idag. Ett av dikterna som vi finner i denna eh, antologin är Ormen av vår egen Sigbjörn Opsfelder och ja, han skrev och prosadikt. Hans prosadikt blev stort sett gitt ut efter hans död och handlar om allt ifrån det var alltså det var allt ifrån naturscener till storbyscener som är kanske mer vant med att han gör. Det var folkevisaktiga och sån äventyraktiga prosadikt, men också mer hallucinatoriska och expressionistiska dikt. Dikte Ormen som jag då anbefaller är mer ett naturblick, ett ögonblick av en liten larves liv och vad slags stor betydning en larve faktiskt kan ha eh, i vår sammanhang på jorden då. Detta dikte kan för de som känner Russell Edson kanske ligna bitte lite på The Turtle som han har skrivit. Ett annat eh prosadikt jag har tagit med är Som om våren. Det är ifrån denna samlingen som er en samling av prosadikt av eh, Tora Sanden Döskeland. Här är det delat upp i ganska lange kapitler på ett vis som detta. Ehm och det handlar om ett dåligt eller ustabilt förhållande till både man och till far. Det handlar om blomstor som rotnar om våren när de egentligen ska blomstra.
En av mine yndlingslyrikere er Gro Dahle, som har et veldig sånn lekent språk, har skrevet nettopp prosadikt. Hun har samlet noen prosadikt i sin samling 100 000 timer, og her har jeg tatt med hele hennes samlede dikt, der denne også selvfølgelig er. Et av diktene jeg kan anbefale er «Moren min er en saks», og men henta fra dette verket med, som handler om familieforhold i all sin skrekk, og der akkurat dette diktet tar så for seg en kontrollerende mor, og en, et barn som allikevel ikke helt klarer å gi slipp på moren sin. Tusen takk for at dere sender inn spørsmål og kommentarer, og vi vil gjerne ha flere spørsmål, og så skal vi svare på de så godt som vi kan. Lykke til med fordypningsutgaven!